Dobar dan svima. Želim vam sve najbolje u 2021. godini. U ovoj godini ćemo praviti serijal od više videa ili epizoda pravljenja pizza testa, kao i samih pizza različitih ukusa i različitih veličina u različitim rednama. Za sutra pripremamo pred testo rečeno na našem prostom jeziku. Potrebno nam je jedna posuda, 300 grama braša, tip 400, ili najfinije belo brašno, 300 ml vode, jedan suvi kvasac, bilo bi poželjno da je manja prečica od 7 grama, ne ona od 10, ako je od 10 dovoljno vam je pola, I takođe će nam trebati kašikica meda. Prvo sipamo 300 ml vode sobne temperature, ni hladna ni topla. Kvasac. To razmutimo. Kvasa treba dobro raznutiti. Da se skroz rastvori. Pošto smo kvasac dobro raznutili, dodajemo jednu kašikicu meda. Njega također dobro razmutimo. Med je prirodni pa je malo i ušećeran. To će nam potrajati malo duže, ali bitno je samo da se dobro rastvori. Dodajemo 300 grama brašna. Mekano. Tip 400. Pred kvasno testo moramo praviti od 16 do 24 časa pre nego što ćemo praviti testo za picu. Ovo također dobro izmješamo. Do sutra ovo pred kvasno testo Čuvamo u frižideru. Testo moramo ostaviti na sobnoj temperaturi sat vremena poklopljeno u jednoj ovako posudi. Testo ostavimo sat vremena i potom ide u frižider za sutrašnju upotreblju. Kažem, od 16 do 24 časa traje fermentacija. Video nastavljamo sutra. Prošlo je 24 časa. Naše predfermentisano testo za picu. Da vidimo, izvadili smo iz frižidera i da vidimo u kakvom je stanju i šta se tu desilo. Evo vidite. Fermentacija je bila samo takva. Od suvog kvasca postavili smo da je radi punom parom, da je rastvoren gluten i imamo pred fermentisano testo. Sljedeći deo koji radimo je da uzimamo posudu gdje ćemo mesiti. Sipamo 700 ml vode sobne temperature i u to izručujemo pred fermentisano testo celu količinu i zatim 
krenemo mešnju, to jest da rastvorimo kvasac u brašnu sa vodom. Bukvalno izgleda kao crtanje. Ovo radimo nekoliko minuta, sve dok ne dobijemo jednoličnu masu. Jeff John Rabac, on želi sve najbolje u 2021. godini. Pošto sam zaljubljenik u picu, istražujem još uvek ova testa. Ovo testo po prvi put pravim na ovaj način. A to ćemo raditi od končita ove godine i usvršavat ćemo. Zatim, prehodno pripremljenih ili odmerenih kilogram i 250 grama brašna dodajemo ovu masu s tim da dodajemo samo polovinu ovo isto treba dobro izmutiti da kvasac ili to pred fermentisano testo dospe u svaki deo novog brašna koje smo sipali. Vrlo bitno za dalji postupak. Potom u ovu smesu testa dodajemo dodajemo 40 grama soli. Znači su tek u ovom delu dolazi. Ovo je sve lepo izmučeno. Dodajemo ostatak brašna sa ostatak brašna. Ništa ne ostavljamo. Dogod možemo, mešamo sa varjačom. E, kad smo došli do ovoga momenta, ovo sve spuštamo na dasku. I idemo, znači bukvalno ga kupimo i pritiskamo. Mekano je, nemojte da vas zavara. Kupimo ga i pritiskamo desnom rukom. Uvijek igramo sa spojne strane testa i skupljamo kao unutra. Ovo radimo nekih od 5 do 7 minuta. Uskoro dolazimo do momenta. E kad dođemo do ovog momenta, sad ću vam pokazati. Evo ovo. Vidite kako se lepi. Ne radimo ništa sa testom. Nego što ostavimo ovako testo na dasci da odmori poklapamo sa posudom i ostavimo da odmori 15 minuta. Pošto nam je testo odstojalo da vidimo kako je. Staklasta površina. E sad ćemo prijeći na stvaranju e, e, lopte ili ti glutenske bombe, što bi rekli. E, na ruke stavljamo malo maslinog ulja. I 
bitno nam je sada da odvojimo od radne površine. To možemo nežno raditi. Paste, moram značiti da radim prvi put ovo testo. Nisam ga ovako do sad radio. staklost u površinu nije od dulja nego od fermentacije glutena. Stvaramo loptu. Gluten je počeo raditi, vidite tu staklostnu površinu. E, kad smo napravili ovu kuglu, ja ću uzeti drugu ovu posudu, koju ću namazati sa malo ulja. Mažemo uljem. Ovu loptu uzimamo sa radne površine i bukvalno je puknemo u posudu. Ovo testo ćemo ostaviti poklopljeno i da odmori sljedećih 30 minuta. Poslije 30 minuta, u ovom slučaju je neki 40 minuta, da vidimo sa testom šta se desilo. Rukom stavljamo ovako i vraćamo isto tako. Naulit ćemo malo ruku. Malo je mekše testo, ali pristupamo praljenju, ja ih zovem lotice, jufkice ili već pice. Kad smo ovo isekli, napravit ćemo i od ovoga, znači treba nam tri kolone ili tri kolone vozića testa i počinjemo praviti jufkice znači ovo nam je uvijek taj gornji deo i bukvalno odsjećam, odsjećam znači uvijek taj gornji deo mora biti gore Znači da ovo ja prvi put radim. Možete i ovako. Čekajte samo da bude u okviru. E, da okrenete na opačke i da sa krajeva isto pravite lopticu. Vazu šta su loptice. I tako ćemo nastaviti sa svim ovim drugim. Pošto 
smo napravili 10 kuglica i ukica, pripremamo ih da odmore. Uzimamo isključivo oštro brašno i pospemo po posudi. I zatim uzimamo jednu po jednu i slažemo. Gledamo da budu odmaknute jedna od druge. Ovdje ćemo staviti pet. Ovako poređane jufkice ili kugle treba da nam stoje zaklopljene sljedećih dva sata na sobnoj temperaturi. Evo vidite. Vidimo se malo kasnije. Pre nego što budemo sat, sat i 15 minuta, pre nego što krenete da pravite pice, treba da uključimo rednu na podeljak za gornju i donju stranu da se jednako peče i ovo okrećemo do maksimuma. Ova redna radi na 250, poželjno je da imate na 300. Otvaramo rednu i stavljamo šamotne cilje unutra. Ili ti kamen. U našem slučaju ja stavljam dva komada, jer kod nas na tržištu, u našem gradu, ne mogu da kupim šamot veličine redne, ali ovdje smo se snašli da je skoro maksimalno. Zatvaramo rednu i ostavljamo sat vremena. Dok se redna greje, pripremamo sve potrebne sastojke za picu. Prvo uzimamo paradajz u komadima koje smo izmiksali, to sam uradio sa onim ručnim blenderom, ali tu pastu ćemo malo da obogatimo, tako što ćemo dodati kašikicu soli. Bosiljka svežeg ne imam, stavit ćemo ovako bosiljka i navika je kod nas da koristimo origano. Pa ćemo njega staviti. To ćemo sve izmešati. Počet ćemo pripremu sira mozzarelle. Morali smo iskazniti vodu. Komadne crele. Kažu da je negdje oko 125 grama. I sad ćemo u sljedeći način. Vijek je na 5-6 mm. Zatim na drakice. To ćemo raditi sa jednim komadom. Isto se ćemo uzlužniti. Znači ne znači, znači oko 7-8 mm čeline. I potom se ćemo još na kocke. Sipamo ovaj deo i u svaku picu će ići kombinovano. Pripremit ćemo i kačkavalj koga 
na trenišemu. Potrebne stvari za pravljenje pice. Ovo će biti kombinacija napolitanske pice sa nekim mojim dodacima. Vidimo se malo kasnije. Ima se ugreje rena i da prođe puna dva sata da nam tisto odmori. Možemo početi dalje. Posle dva sata da vidimo kako je testo. Po mom nekom viđenju trebalo je malo biti jače i tvrđe. Mislim da sam ga malo mekše zanisio. Treba sad da uzmemo i da pravimo jednu picu. Prvu picu ćemo praviti kombinovano na način napolitanske pice. Uzimo ovo prvo oštro bašno, bacamo preko jufki, kugli, pošto ne imam špaklu plastičnu, koristit ću ovu metalu, odvojimo od ivica, od susednjih i u jednom potezu vadimo jednu jubkicu, gornji deo stavljamo na prašno na jedno mesto na sredinu stavljamo prašno jako je mekano i sad ćemo početi da Istiskujemo vazduh. Osjetim vazduh pod prstima. Vazduh istiskamo ka krajevima. Blago i razlačimo. drugu stranu prebacujemo na ruku sklanjamo testo ovaj prašno vratimo testo Stavljamo paradajz. Malo na prste stavljamo ulje. Malo namažemo ulje. Da ne je sad to malo prošlo ove krajeve zbog boje uzimamo lopatu sa kraja lopate i nagrim potezom zavlačimo lopatu ispod oblikujemo picu I pizza, kao ovakva, ide u rednu. Redna je ugrejana. I vrlo nežno. Pizzu spuštamo 
นาะคาเมนจัดฟังหมดเรนุอีสัตว์ก็จะมุ่งด้าพิซซ่าได้เบียสามรูเมนุบอนุเอาไว้บอยุเขาได้เบียรูเมนุบอยุตาด้าอุบัติซูเอโมโอสตาตักโอ้วายน้ำมันนิดซ่าเนี่ยมันจะจำเรื่องที่ชื่อว่าสตาร์อาเรนน่าอีสตาคลุนี่เอ่อคอมเพล็ตนุ่นชิ้นส่วนผสมตัวเปรียบเสถียรในอิสระจุดอิสระวันยาแต่มอสต์ที่เบียติคักุราสเตอร์ผสมมอสต์ได้เซอร์ว่าสามนาทีวัดดิมอ่ะจะมีทั้งพิซซ่าและเรื่อยไปต่อไปจะทำให้เราได้เมนูจะทำให้มาลูกกระชกวายา Mozzarella, spetto malo zalino sa maslino im uljem i posucemo malo origana i vraćemo u rernu. Posle stavljanja drugi put, jel kad smo stavili ostatak sira na picu, proberavamo dalje gotovo. Wow! Mislim da će biti dobra. Evo ga. Znači, krckavo, fino. E, da proverimo. Za nijansu je moglo malo više da naraste, ali ja sam zadovoljan. Neko bi ovdje uzo presekao, jer je to ono što hoćemo. Vidite, soft, a krskava korica. Prijatno bilo. Jeff Jam Rabac vas pozdravlja. Do sljedećeg videa. Molim vas. Subscribe. Ili ti. Uključite praćenje. Lajkujte. Sve to besplatno. Meni puno znači. Svako dobro i prijatno.